ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷുബീസ് ഫാമ വേൾഡ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടാബ്ലറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കംപ്രസ്ഡ് സോളിഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം കണ്ടെയ്നിങ് മെഡിക്കമെന്റ് വിത്ത് ഓർ വിതൗട്ട് എക്സിപ്പിയൻസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതൊരു സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോം ആണ് ഒരു കംപ്രസ്ഡ് യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോം ആണ് ഈ ടാബ്ലറ്റ്സിനകത്ത് മെഡിക്കമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ എക്സിപ്പിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും മെഡിക്കമെന്റ്സും എക്സിപ്പിയൻസും കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കമെന്റ്സും മാത്രമായോ കംപ്രസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസേജ് ഫോമിനെയാണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ടാബ്ലറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കംപ്രസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം കണ്ടെയ്നിങ് മെഡിക്കമെന്റ് വിത്ത് ഓർ വിതൌട്ട് എക്സിപ്പിയൻസ് മെഡിക്കമെന്റ് മാത്രമായോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കമെന്റും എക്സിപ്പിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കംപ്രസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഡോസേജ് ഫോമിനെയാണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോപ്പിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആർ സോളിഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ബൈകോൺവിക്സ് യൂണിറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കംപ്രസിംഗ് എ ഡ്രഗ് ഓർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് ഓർ വിതൌട്ട് ഡയലുവൻസ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോപ്പിയിലെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബൈകോൺവിക് ഷേപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം ആണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ്ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സോ ഡൈലുവൻസിനോട് കൂടെയോ ഡൈലുവൻസ് ഇല്ലാതെയോ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സോളിഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈകോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കാം അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഫാർമകോപ്പിയിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആർ സോളിഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ബൈകോൺവെക്സ് യൂണിറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കംപ്രസിംഗ് എ ഡ്രഗ് ഓർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് ഓർ വിതൌട്ട് ഡൈലുവൻസ് ഡൈലുവൻസ് ആഡ് ചെയ്തോ ആഡ് ചെയ്യാതെയോ ഒരു ഡ്രഗ്ഗോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡ്രഗ്ഗോ അതായത് ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രഗ്സോ കംപ്രസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിനെയാണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പോ ബൈകോൺവെക് ഷേപ്പോ ആയിരിക്കാം ടാബ്ലറ്റ്സിന് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് വെയിറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഡിക്കമെന്റിന് അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ഏത് റൂട്ട് വഴിയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചും വാരി ചെയ്യും അപ്പൊ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടാബ്ലറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കംപ്രസ്ഡ് സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോം കണ്ടെയ്നിങ് മെഡിക്കമെന്റ് വിത്ത് ഓർ വിതൌട്ട് എക്സിപ്പിയൻ മെഡിക്കമെന്റിനോട് കൂടെ എക്സിപ്പിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തോ ആഡ് ചെയ്യാതെയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കംപ്രസ്ഡ് സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിനെ കംപ്രസ്ഡ് യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോമിനെയാണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഡിസിനൽ സബ്സ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്റൻഡ് മോഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ചൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ സൈസും ഷേപ്പും വെയിറ്റും ഒക്കെ വാരി ചെയ്യും നോക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ടാബ്ലറ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടാബ്ലറ്റ്സിന് ഒരു ഐഡിയൽ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിഫോം വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഡ്രഗ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം റീസണബിൾ സൈസും ഷേപ്പും ആയിരിക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസി ആയിരിക്കണം സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസി ആവാൻ തക്ക വണ്ണം റീസണബിൾ സൈസും ഷേപ്പും ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഹാർഡ് ആയിരിക്കരുത് ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹാർഡ് ആയിരിക്കരുത് ക്രാക്കിംഗ് ചിപ്പിംഗ് ഡിസ്കളറേഷൻ പോലെയുള്ള ഡിഫോമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ഇൻകോംപൈറ്റബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കരുത് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ് ഇൻകോംപൈറ്റബിൾ ആയിരിക്കരുത് ഫിസിക്കലി കെമിക്കലി സ്റ്റോബിൾ ആയിരിക്കണം ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്റ്റോറേജിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഫിസിക
അല്ലെങ്കിൽ വജേനയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് അതൊക്കെയാണ് അതർ റൂട്ട് വഴി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇൻജസ്റ്റഡ് ഓറലി ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ സൊല്യൂഷൻസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ബൈ അതർ റൂട്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇൻജസ്റ്റഡ് ഓറലി അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓറലി ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സിനകത്ത് ഓറലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഏഴ് ടൈപ്പ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷൻ ടാബ്ലറ്റ് ഡിലേഡ് റിലീസ് ടാബ്ലറ്റ് ഷുഗർ കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഫിലം കോട്ടഡ് ടാബ്ലറ്റ് ച്യൂവബിൾ ടാബ്ലറ്റ് കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ് ഡിലേഡ് റിലീസ് ടാബ്ലറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്റെ റിക്കോട്ട ടാബ്ലറ്റ് ഷുഗർ കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഫിലം കോട്ട ടാബ്ലറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെട്രോണിഡസോൾ ടാബ്ലറ്റ് ച്യൂവബിൾ ടാബ്ലറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡാസിഡ് ടാബ്ലറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇൻജസ്റ്റഡ് ഓറലി ഓറലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണാം കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നടക്കും ഡ്രഗ് റിലീസും റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കലി കെമിക്കലി ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഫിസിക്കലി കെമിക്കലി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്രസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് എൻ്റെ റിക്കോർഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജി ഐ ടിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ റിക്കോർഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ആക്ഷൻ ഡിലേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതായത് സ്റ്റൊമക്ക് വഴി ജി ഐ ടിയിൽ എത്തി അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ റിക്കോട്ട ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് ആക്ഷൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എലഗൻ ഗ്ലോസി അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ കോട്ട ടാബ്ലറ്റ്സ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാബ്ലറ്റ് ഇൻജസ്റ്റഡ് ഓറലി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബക്കൽ ആൻഡ് സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബക്കൽ ആൻഡ് സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബക്കൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീക്കിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ടാബ്ലറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടങ്ങിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബക്കൽ ആൻഡ് സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓറൽ മ്യൂക്കോസയിലൂടെ മൗത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓറൽ മ്യൂക്കോസയിലൂടെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സിനെയാണ് ബക്കൽ ആൻഡ് സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബക്കൽ സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സിപ്പിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ സലൈവേഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബക്കൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീക്കിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റ് സബ്ലിംഗൽ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടങ്ങിന്റെ അണ്ടറിൽ വെച്ച് യൂസ്
പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർപ്പസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെന്റൽ കോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡെന്റൽ കോൺസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഡെന്റൽ കോൺ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും യൂഷ്വലി ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആസ്ട്രിജൻ കൊയാഗ്ലൻസ് ഒക്കെയാണ് ഡെന്തൽ കോൺസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ സൊല്യൂഷൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഫ് എർവസൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം എഫ് എർവസൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് മെഡിക്കമെന്റിനോട് കൂടെ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ടാർട്ടാരിക് ആസിഡും പിന്നെ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് എഫർവസൻ ടാബ്ലറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എഫർവസൻ ടാബ്ലറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസ്പിരിൻ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ സൊല്യൂഷൻസ് അതിനകത്ത് രണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിസ്പെൻസിങ് ടാബ്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ടാബ്ലറ്റ് റിച്ചുറേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്പെൻസിങ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം വാട്ടറിലോട്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സിനെയാണ് ഡിസ്പെൻസിങ് ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിജിപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടാബ്ലറ്റ് റിച്ചുറേറ്റ്സ് ആണ് ക്വൈറ്റ് പൊട്ടൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ടാബ്ലറ്റ് റിച്ചുറേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൊട്ടൻ ഡ്രഗ് ലാക്ടോസുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ബൈൻഡറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ അത് മോയിസ്റ്റൻ ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പാക്റ്റബിൾ മാസ് ആക്കി മോൾഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടാബ്ലറ്റ് റിച്ചുറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടാബ്ലറ്റ്സ് അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ബൈ അതർ റൂട്ട്സ് അതർ റൂട്ട് വഴി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ടാബ്ലറ്റ്സും വജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ്ലി ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രിലോങ്ഡ് ഡ്രഗ് എഫക്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇനി വജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിയർ ഷേപ്പിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ വജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ വജൈനയ്ക്ക് അകത്തോട്ടേക്ക് ടാബ്ലറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിയെ അവിടുന്ന് ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് വജൈനൽ കവിറ്റിയിലോട്ട് ഡ്രഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആന്റിസെപ്റ്റിക്സും ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജൻസും ഒക്കെയാണ് വജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വജൈനൽ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവോയിഡ് പിയർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോട്രിമസോൾ ടാബ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടാബ്ലറ്റ്സ് ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചു വെക്ക